Cách đây 13 năm, một vụ thảm án xảy ra tại thị trấn Thành Quan, huyện Mạnh Thành, tỉnh An Huy. Cả 5 thành viên trong một gia đình đã bị sát hại dã man. Sau quá trình nỗ lực điều tra ngày đêm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng cảnh sát cũng đưa được kẻ sát nhân ra trước công lý. Vậy chính xác, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Kẻ sát nhân bị bắt như thế nào? Hãy đón xem video ngày hôm nay để chúng mình cùng tìm hiểu sự thật là gì nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án Thế giới. Vào lúc 11 giờ đêm ngày 9 tháng 4 năm 2010, một hồi chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng tại Trung tâm Chỉ huy 110 thuộc Cục Cảnh sát huyện Mạnh Thành, tỉnh An Huy. Cuộc gọi đến từ công ty cửa quấn Vĩnh Khang ở thị trấn Thành Quan, huyện Mạnh Thành. Đầu dây bên kia tự xưng là Đại Kiến Nghiệp. Đại Kiến Nghiệp vừa thở gấp vừa nói rằng có trộm đột nhập vào nhà mình, làm ơn hãy đến đây nhanh. Giọng điệu của Kiến Nghiệp khá run rẩy. Sau khi Nghiệp tiết lộ xong địa chỉ, viên cảnh sát nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng la hét lớn. Lúc này, điện thoại vẫn còn kết nối, cảnh sát cố gắng tìm hiểu xem tình hình bên kia như thế nào. Tuy nhiên, không còn nghe thấy được tiếng ai nữa. Nhận thấy tình huống khá cấp bách, cảnh sát không thể chần chừ được nữa. Viên cảnh sát đã ngay lập tức gọi thêm một đồng nghiệp trực ban, chuẩn bị xe đến ngôi nhà nói trên. Hiện tại, không gian bên ngoài rất yên tĩnh, đường phố cũng khá vắng vẻ, nên xe cảnh sát di chuyển tương đối nhanh. Trong khoảng 10 phút, hai viên cảnh sát đã có mặt tại địa điểm được thông báo. Công ty cửa quấn Vĩnh Khang cũng chính là căn nhà 2 tầng tọa lạc tại một khu đất rộng nằm ở ngoại ô. Không có đèn đường, xung quanh cũng không có hàng xóm, không gian khá tối tăm, bốn bề vắng lặng. Vừa xuống xe, hai cán bộ liền đập cửa và hét lớn, nhưng không thấy có ai trả lời. Bên trong cũng không nghe tiếng động gì cả. Nhận thấy tình hình không ổn, hai viên cảnh sát Lưu Siêu Hồng và Trần Bảo Lưu đã cố gắng tìm cách để tiếp cận vào bên trong. Dạo một vòng quanh khu vực, cảnh sát quan sát ở góc đông của ngôi nhà là một giàn giáo đặt ở dưới cửa sổ tầng 2 nên lập tức leo lên. Nhưng đáng tiếc là toàn bộ cửa sổ tầng 2 đều được hàn bằng lưới chống trộm. Cuối cùng, Lưu Siêu Hồng và Trần Bảo Lưu đành phải leo xuống, nghĩ cách khác để vào trong. Sau đó, hai viên cảnh sát phát hiện có một cửa sổ ở tầng 1 gần khu đất nông nghiệp. Cửa sổ này mở toang, không có lưới chống trộm. Trên mặt đất có gờ xi măng, đặc biệt là bục xi măng có nhiều vết chân còn khá mới. Rất có thể, hung thủ đã đột nhập vào trong ngôi nhà bằng đường này. Để tránh những tình huống bất ngờ, hai viên cảnh sát Lưu Siêu Hồng và Trần Bảo Lưu quyết định chia nhau ra hành động. Một người vào trong nhà kiểm tra tình hình bên trong, người còn lại ở ngoài canh gác. Lưu Siêu Hồng vừa tiếp cận được vào bên trong đã ngửi thấy mùi tanh khó chịu. Kinh nghiệm nghề nghiệp cho thấy mùi hôi này khả năng là mùi máu tươi. Vì ở trong nhà lúc này tối thui nên Lưu Siêu Hồng đã dùng đèn pin để soi đường. Trong căn phòng khách ở tầng 1, đồ đạc khá lộn xộn, bàn ghế đổ ngã, Bình ly vỡ thành nhiều mảnh, nằm dưới sàn. Lưu Siêu Hồng từ từ đi lên cầu thang. Những bậc thang ghi nhận rất nhiều vết máu nhỏ giọt. Lần theo vết máu, viên cảnh sát tìm đến một căn phòng phía đông ở tầng 2. Cánh cửa căn phòng này không đóng, trong phòng có hai nạn nhân, một nam, một nữ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Siêu Hồng đã chạy xuống dưới lầu gọi đồng nghiệp Trần Bảo Lưu, đồng thời gọi về đồn, yêu cầu thêm người hỗ trợ. Một đội điều tra gồm 5 người ngay lập tức được thành lập không bao lâu sau đó. Các cảnh sát tìm thấy một chiếc điện thoại di động trên bàn phòng khách nên đã tới kiểm tra. Cuối cùng, họ tìm được một liên hệ được lưu là em trai. Viên cảnh sát quay số và kể cho đối phương biết sự việc xảy ra tại căn nhà. 5 phút sau, một người có tên Đại Trung Nhân lái xe đến trước cổng. Đại Trung Nhân khai mình là em trai của chủ nhà Đại Trung Vĩ, sống cách đây chưa tới 2 km. Đội điều tra sau đó đã dẫn đại trung nhân lên lầu để xác nhận danh tính của các nạn nhân. Dựa theo lời khai của đại trung nhân, nạn nhân nam chính là anh trai mình, đại trung Vĩ, 40 tuổi. Người phụ nữ là vợ Vĩ, bà Trương Bảo Mai, 35 tuổi. Bà Trương Bảo Mai tử vong tại phòng ngủ với nhiều vết thương hở, tập trung tại hai bên ngực. Tấm chăn trên người bà bị đẩy xuống dưới nửa thân, ra giường bị trùn. Đầu của nạn nhân Trương Bảo Mai không được kê trên gối, chiếc gối bị rơi xuống sàn, ngay dưới chân. Dòng máu xuất phát từ các vị trí vết thương khiến áo nạn nhân ướt đẫm. Cánh tay phải của Trương Bảo Mai cũng ghi nhận một số vết thương. Cánh tay chĩa ra ngoài và rụ xuống. Máu từ cánh tay chảy xuống sàn, 
tạo thành hình dạng loang lổ. Đại Trung Vĩ tử vong trong tư thế nằm ngửa, hai tay giang ra, vị trí nằm của Đại Trung Vĩ là ở gần cửa phòng. Đại Trung Vĩ bị tấn công vào đầu, mặt, các vết thương chẳng chịt, khiến cho gương mặt không còn lành lặn. Bên cạnh đó, còn có một số vết thương giải rác ở tay và chân. Ngoài ra, Đại Trung Vĩ còn bị chảy máu cam. Cả Mai và Vĩ đều đang mặc đồ ngủ. Máy lạnh trong phòng vẫn đang được bật ở ngưỡng 17 độ C. Thường thì nhiệt độ khuyến cáo là từ 25 đến 28 độ. Hơn nữa, thời tiết tháng 4 tại An Huy cũng không quá nóng, nên việc điều chỉnh máy lạnh ở nhiệt độ trên cho thấy có gì đó rất không hợp lý. Sau khi quan sát xung quanh, đội điều tra phát hiện một chiếc điều khiển máy lạnh có dính vết máu. Từ điểm này, có thể suy đoán hung thủ đã cố tình hạ nhiệt độ thấp xuống để gây khó khăn trong việc xác định thời gian tử vong. Hiện trường cho thấy cả Trương Bảo Mai và Đại Trung Vĩ đều cố chống cự khi bị tấn công, đặc biệt trong móng tay của Đại Trung Vĩ ghi nhận có một mẩu da. Cảnh sát nghi ngờ mẩu da này thuộc về hung thủ. Có thể trong lúc chống trả, nạn nhân đã ra sức cao cấu vào người đối phương dẫn đến hiện tượng nêu trên. Trên vách tường phòng ngủ cũng ghi nhận một số vết máu lùng đốm. Trên nắm tay cửa ở phía ngoài cũng dính máu. Tủ quần áo trong phòng bị mở toang, quần áo trồng chất dưới sàn. Ngăn kéo tủ quần áo và ngăn kéo bàn trang điểm đều bị kéo dở. Dụng cụ trang điểm nằm lăn lóc trên bàn. Có một chiếc két sắt mini đặt tại góc phòng. Chiếc két sắt có dầu máu, tuy nhiên nó vẫn còn nguyên, không hề có dấu hiệu bị đập phá. Quan sát vị trí của hai nạn nhân, đội điều tra tin rằng hung thủ đã tấn công Trương Bảo Mai đầu tiên. Bảo Mai có một số biểu hiện vùng vẫy chống cự dẫn đến tình trạng lộn xộn như đã nêu ở trên. Trong lúc Trương Bảo Mai bị tấn công, Đại Trung Vĩ phát hiện và bùm dậy. Có một số vết máu ghi nhận từ phía tủ quần áo. Vết máu này giải rác và kéo dài đến vị trí tử vong của Đại Trung Vĩ gần cánh cửa. Chi tiết này cho thấy ông Vĩ đã bị tấn công tại khu vực tủ đồ. Nạn nhân cố gắng di chuyển tới cửa nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi tay hung thủ. Kết quả giám định pháp y cho thấy Đại Trung Vĩ tử vong do bị tấn công mạnh vào đầu, gây chấn thương sọ não. Các vết thương ở tay và chân tương đối nông, cơ bản không thể làm ảnh hưởng đến tính mạng. Hung khí gây án với ông Trung Vĩ có thể là một thanh kim loại hoặc một vật sắc nhọn, khả năng là con dao găm hoặc dao bấm. Ngoài ra, Vĩ còn bị đánh gãy xương hàm, rách mí mắt, toàn bộ khuôn mặt bầm tím biến dạng. Còn đối với bà Trương Bảo Mai do bị tấn công nhiều ở vùng ngực dẫn đến mất máu cấp, đồng thời vết thương trúng tim nên không thể qua khỏi. Cảnh sát sau đó tìm đến phòng ngủ khác. Trong căn phòng ngủ này có hai nạn nhân lớn tuổi, một nam một nữ. Đại Trung Nhân cho biết hai người này là Trương Đức Bính, 70 tuổi và Vũ Khánh Đài, 68 tuổi. Bính và Đài là bố mẹ vợ của Đại Trung Vĩ. Trương Đức Bính và Vũ Khánh Đài ra đi trên giường với chỉ một vết thương duy nhất trên ngực. Tuy nhiên, vết thương được ghi nhận là rất sâu, cho thấy lực tác động rất mạnh. Tư thế nằm của ông Bính và bà Đài khá ngay ngắn, không có dấu hiệu của sự chống cự. Giống như căn phòng ngủ của hai vợ chồng Đại Trung Vĩ, căn phòng này khá lộn xộn, dường như đã bị lục tung. Trên tầng 2 có một nhà vệ sinh riêng. Khi bước đến kiểm tra, cảnh sát phát hiện cánh cửa phòng này đã bị sứt ra, có nhiều dấu bàn tay trên mặt ngoài của cánh cửa. Chốt cửa bên trong cũng bị gãy, đằng sau cánh cửa là một nạn nhân khác, nhỏ tuổi. Cảnh sát nghi ngờ cậu bé này chính là Đại Kiến Nghiệp, người đã gọi điện trình báo rằng nhà có trộm. Quả nhiên, sau đó Đại Trung Nhân đã xác minh đây là Đại Kiến Nghiệp, 12 tuổi, con trai Đại Trung Vĩ. Đại Kiến Nghiệp nằm ngửa dưới sàn, cậu bé bị thương ở chán và chảy máu ổ bụng. Ở phía sau đầu nạn nhân bị móp nặng, máu xuất hiện trên chán và phía sau đầu. Ngoài ra trên bức tường ở xó cửa cũng ghi nhận một đốm máu lớn. Vết máu chảy dài tại điểm này xuống dưới chân tường, sàn phòng tắm khá khô ráo. Trong một thùng nước, tìm thấy một chiếc điện thoại di động nhỏ. Căn cứ vào chi tiết trên, cảnh sát suy đoán, đại kiến nghiệp khi phát hiện có trộm đột nhập vào nhà thì trốn vào nhà tắm, lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên lúc này, hung thủ đã kịp tới. Đó là lý do vì sao sau khi đại kiến nghiệp tiết lộ địa chỉ nhà, viên cảnh sát lại nghe được những âm thanh la hét chói tai từ đầu dây bên kia. Quan sát vết thương trên trán của nạn nhân đại kiến nghiệp, đội điều tra tin rằng Cậu bé đã bị hung thủ khống chế, đập chán vào tường nhiều lần. Sau đó, nghiệp bị ngã ngửa xuống sàn, dẫn đến bị móp đầu. Cuối cùng, hung thủ lại dùng hung khí tấn công liên tục vào bụng của cậu bé. 
về chiếc điện thoại nằm ở trong thùng nước. Có lẽ tên côn đồ đã giật lại từ tay nạn nhân và vứt nó xuống nước, làm gián đoạn liên lạc với cảnh sát. Trên hành lang lầu 2 có một số dấu dày dính máu và đất. Các dấu dày thuộc về hai người khác nhau. Sau khi đo đạc, chiều dài của hai dấu dày lần lượt là 25 và 27 cm, tương đương với kích cỡ dày 41 và 44. Thông tin về kích cỡ cho thấy hung thủ rất có thể là hai người đàn ông. Tìm kiếm xung quanh ngôi nhà, cảnh sát không phát hiện vật thể nào nghi là hung khí gây án. Khả năng hung khí đã bị hung thủ đem đi phi tang. Kiểm tra toàn bộ căn nhà, không thu thập được dấu vân tay nào. Điều này chứng tỏ hung thủ đeo găng tay khi gây án tránh cảnh sát tìm ra danh tính. Việc chuẩn bị găng tay và hung khí chứng tỏ đây không phải là một hành động nhất thời mà đã được lên kế hoạch từ trước. Tổng hợp tất cả những chi tiết tại hiện trường, đội điều tra đưa ra giả thuyết về trình tự gây án như sau. Hung thủ đột nhập vào nhà bằng cửa sổ lầu 1, tiếp đến chúng di chuyển lên lầu 2 và tiếp cận phòng ngủ của hai vợ chồng, ông bà Trương Đức Bính và Vũ Khánh Đài. Hai nạn nhân này lớn tuổi, bị tấn công đột ngột, không có sức kháng cự nên đã ra đi ngay lập tức. Lý do mọi người suy đoán ông Bính và bà Đài bị tấn công đầu tiên là vì tay nắm cửa của căn phòng này không ghi nhận vết máu. Mục tiêu thứ hai hung thủ nhắm đến là hai vợ chồng chủ nhà Đại Trung Vĩ. Trên tay nắm cửa của căn phòng ông Vĩ ghi nhận vết máu. Vết máu này có thể thuộc về nạn nhân trước đó. Cuối cùng, hung thủ tấn công nạn nhân 12 tuổi Đại Kiến Nghiệp. Vì căn phòng ngủ của Nghiệp nằm gần phòng vệ sinh trên lầu 2 nhất, nên sau khi phát hiện có chuyện, cậu bé đã chạy vào nhà vệ sinh, trốn và gọi điện cầu cứu cảnh sát. Tuy nhiên, vừa mới dứt lời thì đã bị ra tay dã man. Thời điểm tử vong của các nạn nhân nằm vào khoảng 22 giờ 30 đến 23 giờ cùng ngày. Xét về đặc điểm các vết thương trên người tất cả các nạn nhân thì mức độ ra tay man dợ như nhau, do đó không thể xác định được có phải hung thủ có thù với riêng một nạn nhân nào đó hay không. Căn cứ vào chi tiết toàn bộ căn nhà đều bị lục lọi, đội điều tra bước đầu cho rằng hung thủ ra tay với mục đích trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, suy luận này rất nhanh chóng đã bị bác bỏ sau đó, đội điều tra đã tìm thấy 30.000 nhân dân tệ tiền mặt, lò ra từ túi áo khoác, treo trên ghế tại phòng khách và 10.000 nhân dân tệ ở trên bàn trang điểm của nạn nhân Trương Bảo Mai. Hơn nữa, chiếc két sắt trong phòng ngủ hai vợ chồng Đại Trung Vĩ cũng không có dấu hiệu bị lực tác động. Lúc này, động cơ gây án chuyển từ trộm cắp sang tư thủ cá nhân. Đội trưởng đội điều tra ngay lập tức vạch ra đầu việc chính lúc này là phân tích mối quan hệ xã hội của từng nạn nhân. Song song với đó là kiểm tra thật kỹ hiện trường một lần nữa để đảm bảo không có manh mối nào quan trọng bị bỏ qua. Theo như chia sẻ từ Đại Trung Nhân, em trai của chủ hộ, cảnh sát biết được Đại Trung Vĩ là một người làm ăn lớn. Ông mở một công ty tư nhân kinh doanh lĩnh vực cửa quấn. Nhà xưởng nơi chứa các thiết bị nằm tại bãi đất trống ngay cạnh căn nhà hai tầng. Vì đất ở ngoại ô tương đối rẻ nên Vĩ xây nhà và dựng xưởng tại đây để tiết kiệm chi phí. Mặc dù vậy, khu vực này lại ít người qua lại, không phải vị trí đắc địa nên Đại Trung Vĩ có ý định dọn đến nơi khác trong thời gian tới. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì sự việc đau lòng này đã xảy ra. Về mối quan hệ xã hội của gia đình anh trai, Đại Trung Nhân chủ yếu chia sẻ về hai vợ chồng Vĩ bởi vì nạn nhân nam còn lại là người lớn tuổi, ít giao du bên ngoài. Một còn quá bé, khó có mâu thuẫn gì với ai. Đại Trung Vĩ vốn là một doanh nhân nên có vô số bạn bè đồng nghiệp và đối tác. Tất nhiên không phải ai trong số họ cũng thể hiện thiện trí. Đại Trung Nhân hàng ngày làm việc cho anh trai nên biết rõ về những người này. Trong số những người quen biết với Vĩ, Trương Kiến Lập được Vĩ khá rẻ trừng. Trương Kiến Lập là nhà cung cấp vật tư cho công ty của Vĩ. Trương Kiến Lập nhiều lần độn giả vật tư cao hơn so với những nhà cung cấp khác trên thị trường. Sau khi sự việc bại lộ, Đại Trung Vĩ ngỏ ý muốn chấm dứt hợp tác với Lập. Đồng thời, Đại Trung Vĩ đã đi nói chuyện này với một số người khác để họ dè chừng, không nên hợp tác với tên Trương Kiến Lập này. Những lời nói của ông Vĩ đương nhiên đã làm mất đi nhiều mối làm ăn của Lập. Trương Kiến Lập đã nhiều lần đến nhà thương thảo với Đại Trung Vĩ, nhưng cuối cùng không có kết quả. Vì quá tức giận, Trương Kiến Lập thường kéo người đến nhà làm loạn. Đại Trung Vĩ phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, Lập vẫn ghim sâu trong lòng chuyện này và tuyên bố rằng sẽ khiến cho công ty ông Vĩ phá sản. Nắm bắt được thông tin trên, đội điều tra ngay lập tức đến nhà Trương Kiến Lập để tra hỏi. 
Trương Kiến Lập khai, vào đêm xảy ra án mạng, mình đi nhậu ở nhà một người bạn đến say mềm, không nhớ được chuyện gì cả. Đội điều tra sau đó đã đến nhà người bạn của Trương Kiến Lập và tiến hành thẩm vấn. Ngô Trí Phạm, bạn của Kiến Lập khai, tối hôm đó cả nhóm cùng nhậu với nhau, đến khoảng 22 giờ, Lập nói là không thể nhậu được nữa nên xin phép về trước, sau đó Lập đi đâu và làm gì thì anh ta không biết. Đội điều tra trở lại nhà Trương Kiến Lập, cảm thấy anh ta có thái độ không thành thật. Lúc này, các cảnh sát gặp được vợ của Lập là Viên Từ Khê. Viên Từ Khê tiết lộ, chiều hôm qua, ngày 10 tháng 4, chồng mình có nói là sẽ đến chơi nhà bạn Ngô Trí Phạm. Ban đầu, Lập có bảo vợ nhớ chờ cửa, tuy nhiên, mãi đến sáng sớm hôm nay mới trở về nhà. Viên Từ Khê có vạn hỏi nhưng Trương Kiến Lập ấp úng không nói. Lúc này, đội điều tra đã tìm được manh mối mới. Theo đó, một viên cảnh sát thông báo tìm thấy một tấm danh thiếp có dấu vân tay dính máu trong túi sách của Trương Bảo Mai, vợ Đại Trung Vĩ. Điều quan trọng hơn là tấm danh thiếp này có tên Trương Kiến Lập. Đến đây, đội điều tra càng nghi ngờ Trương Kiến Lập nhiều hơn. Trương Kiến Lập, giờ nhà bạn lúc 10 giờ tối, sáng hôm sau anh ta mới quay trở về nhà. Khoảng thời gian này, anh ta ở đâu, làm gì, tại sao lại lần tránh câu hỏi của vợ trước đó. Nhận thấy Trương Kiến Lập có thời gian để gây án nên đội điều tra ngay lập tức đưa anh ta về đồn để tra hỏi kỹ hơn về chuyện này. Đối diện với sự chất vấn của các điều tra viên, Trương Kiến Lập có thái độ kiên quyết, không chịu hợp tác. Đến khi cảnh sát đề cập đến tấm danh thiếp trong túi nạn nhân Trương Bảo Mai thì anh ta mới ấp úng trả lời. Trương Kiến Lập khai, mình có lén lút qua lại với Trương Bảo Mai, vợ Đại Trung Vĩ. Hai người thường bí mật hẹn nhau tại nhà nghỉ. Tuy nhiên, Lập không hề có chút tình cảm nào với Mai, chỉ là anh ta đang lợi dụng cô để trả thù Đại Trung Vĩ vì đã hại mình mất mối làm ăn. Hai ngày trước, Lập và Mai lại gặp nhau, Trương Kiến Lập muốn cho Vĩ đau khổ. Khi biết chuyện vợ ngoại tình với kẻ thù nên đã cố tình bỏ danh thiếp của mình vào trong túi Trương Bảo Mai. Còn về tối ngày hôm qua, sau khi rời nhà bạn, Lập đã hẹn một tình nhân khác ở trong nhà nghỉ. Hai người ở cùng nhau cho đến sáng rồi mới trả phòng. Đội điều tra ngay lập tức tìm tới nhà nghỉ mà Lập đề cập. Qua điều tra camera giám sát tại quầy lễ tân của nhà nghỉ, cảnh sát xác nhận lời khai của Trương Kiến Lập hoàn toàn là sự thật. Vì vậy có thể khẳng định Trương Kiến Lập dường như không có liên quan gì đến vụ án. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành đối chiếu dấu vân tay dính máu trên danh thiếp. Kết quả, nó thuộc về nạn nhân Trương Bảo Mai. Chi tiết này khiến cho đội điều tra cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Khi phân tích các dấu máu tại hiện trường, có hai dấu máu không thuộc về gia đình nạn nhân. Cảnh sát suy đoán nó là của hung thủ. Rất có khả năng hung thủ đã bị thương trong quá trình ra tay. Đối với chi tiết này, cảnh sát suy đoán rằng để đánh lạc hướng điều tra, hung thủ đã lấy tấm danh thiếp trong túi Trương Bảo Mai, ấn dấu vân tay của cô lên rồi đặt lại chỗ cũ. Bởi vì nếu như Trương Bảo Mai muốn dùng danh thiếp để chỉ điểm hung thủ, cô ấy sẽ không thể nào đặt lại nó vào trong túi như vậy. Đội điều tra nhận định Hung thủ sẽ không dám đi đường lớn vì quần áo dính máu của nạn nhân, vì vậy họ tổ chức tìm kiếm dọc theo các cánh đồng. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát vô tình phát hiện một giếng khoan chứa quần áo và nhiều hung khí dính máu nghi là của hung thủ bỏ lại. Sau quá trình kiểm tra, đội điều tra xác định vết máu dính trên áo khoác thuộc về các nạn nhân trong gia đình ông Vĩ. Trong túi áo khoác, cảnh sát tìm thấy một tờ giấy nợ ghi. Vương Nhất Kiện Nợ Đại Trung Vĩ 50.000 nhân dân tệ, bên dưới có cả chữ ký của Kiện và Vĩ. Vương Nhất Kiện là ai, có liên quan gì đến vụ án hay không? Để giải đáp thắc mắc này, cảnh sát thụ lý vụ án đã hỏi thăm xung quanh và phát hiện ra rằng Quả thực, có một người đàn ông ở Mạnh Thành, biệt danh là Vương Nhất Kiện, nhưng tên thật là Vương Thiết Trung. Cảnh sát cũng được biết, còn có một người khác tên Vương Tiểu Cường, có quan hệ mật thiết với Vương Thiết Trung. Chẳng lẽ cả hai người này đã sát hại gia đình nạn nhân? Ngay lập tức, đội điều tra đã tìm đến và tra hỏi hai đối tượng này. Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Vương Thiết Trung từ chối hợp tác. Phải đến khi cảnh sát cho biết họ đã thu được bằng chứng phạm tội, anh ta mới hoảng sợ và thú nhận sự thật. Tuy nhiên, điều khiến cảnh sát bất ngờ là Trung và Cường không phải là hung thủ trong vụ án này, mà là những kẻ chủ mưu đằng sau một loạt vụ cướp khác trước đó. Vương Thiết Trung khai, mình có mượn nợ ông Vĩ một số tiền lớn nên đã lên kế hoạch cướp chỗ này trả chỗ kia. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn không tin lời của Trung lắm nên đã lấy mẫu và phân tích DNA. 
kết quả cho thấy DNA của Trung và Cường không trùng khớp với DNA trích xuất từ hai vết máu lạ tại nhà của nạn nhân. Mặc dù được loại khỏi diện tình nghi, nhưng Trung và Cường cũng bị giữ lại để điều tra các vụ trộm cắp mà bọn chúng vừa nhắc đến. Đội điều tra sau đó đã quyết định phân tích manh mối từ hiện trường vứt hung khí, đánh giá về vị trí cái giếng. Giếng này nằm sâu trong cánh đồng và rất khuất. Lúc xảy ra án mạng là đêm khuya, nhưng hung thủ nhanh chóng đến đây để phi tang chứng cứ. Chi tiết trên cho thấy chúng dường như rất quen thuộc với địa điểm xung quanh hiện trường. Từ đó, cảnh sát suy luận hung thủ có thể là người địa phương. Dựa trên suy luận này, đội điều tra đã thu thập mẫu DNA của những người đàn ông trong làng với mong muốn tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, kết quả cho thấy tất cả đều không trùng khớp. Mặc dù vậy, họ vẫn kiên trì tuần tra khu vực xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện được manh mối hết sức quan trọng. Khi triển khai điều tra trong thôn, có một ông lão luôn lén lút quan sát các cảnh sát. Tìm hiểu thì được biết, ông lão này tên Hà Phương Học, sống cách nhà nạn nhân khoảng 1 km. Đội điều tra tiến hành phân tích DNA của Hà Phương Học, nhưng kết quả là không trùng khớp với DNA của mẫu máu thu thập tại hiện trường. Vụ án lúc này cũng dần rơi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, đội điều tra lại tiếp tục khám phá ra một manh mối khác. Hóa ra, Hà Phương Học có một người con trai tên Hà Minh Minh, người này từng làm việc tại công ty cửa quấn Vĩnh Khang. Điều quan trọng là Hà Minh Minh hiện không có ở nhà. Đi đâu thì gia đình cũng không rõ. Đội điều tra nghi ngờ Hà Minh Minh phạm tội và bỏ trốn nên đã cố gắng tìm kiếm tung tích của anh ta. Thông qua bạn bè của Minh, cảnh sát biết được tài khoản mạng xã hội của anh ta. Cảnh sát ngay lập tức tạo một tài khoản ảo, kết bạn và trò chuyện với Hà Minh Minh. Trong cuộc trò chuyện, Hà Minh Minh tiết lộ mình đang ở thị trấn Châu Giang, huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm. Cảnh sát sau đó đã hẹn gặp mặt Hà Minh Minh ở một quán cà phê tại huyện Nông An. Nhưng khi đến nơi, Hà Minh Minh lại không xuất hiện đúng như lời hứa. Lúc này, cảnh sát huyện Nông An thông báo cho mọi người biết họ vừa phát hiện một thi thể nam giới trong nhà nghỉ tại thị trấn Châu Giang. Sau khi kiểm tra và đối chiếu thông tin, người tử vong được xác định chính là Hà Minh Minh. Nguyên nhân tử vong là do uống thuốc trừ sâu. Các cảnh sát ngay lập tức kiểm tra căn phòng Hà Minh Minh thuê. Cuối cùng, họ tìm thấy một lọ thuốc độc. Nhân viên nhà nghỉ nơi Minh thuê cho biết từng thấy Hà Minh Minh đi cắt tóc ở tiệm đối diện trước khi xảy ra sự cố. Sau khi cắt tóc về, Hà Minh Minh gõ cửa một căn phòng khác cùng dãy lầu nhưng không thấy có động tĩnh gì nên một mình trở về phòng. Nhân viên nhà nghỉ xác nhận khách thuê căn phòng ngay cạnh phòng Hà Minh Minh tên Vu Lai Hữu. Vu Lai Hữu đã nhận phòng cùng ngày với Hà Minh Minh và trả phòng vào ngày Minh tử vong. Trước khi đi, Vu Lai Hữu đã dọn dẹp sạch sẽ quá mức bình thường. Vì nghi ngờ nên cảnh sát đã kiểm tra căn phòng mà Vu Lai Hữu từng thuê. Khi đến gần cửa sổ, cảnh sát phát hiện tầm nhìn ở đây hướng thẳng về phía tiệm cắt tóc đối diện, nơi mà Hà Minh Minh từng đến cắt tóc không bao lâu trước khi xảy ra sự việc. Đội điều tra liền triển khai tìm kiếm Vu Lai Hữu vì tin rằng sẽ khai thác được manh mối từ anh ta. Đến ngày 27 tháng 4 năm 2010, Vu Lai Hữu bị bắt ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Sau khi tiến hành đối chiếu DNA, nhà chức trách xác nhận trùng khớp với một trong hai vết máu tại căn nhà Đại Trung Vĩ. Từ đó, Vu Lai Hữu trở thành một trong những nghi phạm trong vụ sát hại 5 người ngày 9 tháng 4 năm 2010. Tại phòng thẩm vấn, Vu Lai Hữu quanh co chối tội. Tuy nhiên, sau khi được các cảnh sát khuyên nhủ, đối tượng này đã đầu hàng và bắt đầu khai nhận tội lỗi của mình. Vu Lai Hữu khai, sinh năm 1971, quê ở thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc. Vu Lai Hữu bỏ học từ cuối năm cấp 2. Đặc biệt, Vu Lai Hữu từng bị kết án 6 năm tù vì tội trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn tù năm 2002, Vu Lai Hữu đến thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang làm nghề đầu bếp. Tại đây, hắn gặp gỡ và trở thành sư phụ của Hà Minh Minh. Ngày 5 tháng 4 năm 2010, vì muốn kiếm tiền nhanh mà không phải lao động, Hà Minh Minh rủ Vu Lai Hữu đi cướp tại nhà chủ công ty Vĩnh Khang ở quê, nơi hắn ta từng làm việc. Vốn dĩ lười lao động nên Vu Lai Hữu lập tức đồng ý. Hôm sau, cả hai ngồi ô tô về huyện Mạnh Thành, tỉnh An Huy, bọn chúng lên kế hoạch sát hại cả nhà Đại Trung Vĩ. Đến tối ngày 8 tháng 4, cả hai lẻn vào nhà Đại Trung Vĩ. Thấy nhà đông người nên không tiện ra tay. Đến khoảng 22 giờ hôm sau, ngày 9 tháng 4, Vu Lai Hữu và Hà Minh Minh mang dao 
và ống kim loại đến công ty Vĩnh Khang, tức căn nhà 2 tầng của Đại Trung Vĩ. Đến khoảng 22 giờ 30, chúng thành công đột nhập vào nhà, lẻn lên tầng 2 của tòa nhà. Cả hai lần lượt sát hại vợ chồng Trương Đức Bính và Vũ Khánh Đài. Tiếp đến, chúng mở cửa phòng sát hại hai vợ chồng Đại Trung Vĩ, cuối cùng thủ tiêu luôn con trai Vĩ, Đại Kiến Nghiệp. Biết Đại Kiến Nghiệp đã gọi cho cảnh sát, nên Vu Lai Hữu và Hà Minh Minh không dám ở lại hiện trường, chỉ vơ lấy 800 nhân dân tệ. Hai tên sát nhân nhìn thấy bên trên bàn phòng khách có một tờ giấy ghi nợ nên vội vã lấy nó nhét vào túi với ý định đổ thừa cho con nợ. Trên đường bỏ trốn, Hà Minh Minh gọi điện cho bố nuôi là ông Hà Phương Học, thú nhận sát hại 5 người nhà Đại Trung Vĩ. Vu Lai Hữu cũng thông báo tin này cho bạn gái là Vương Thụy Hoa. Hà Minh Minh và Vu Lai Hữu nhận quần áo của ông Hà Phương Học mang cho, bắt xe trốn đến tỉnh Cát Lâm vào sáng sớm ngày 12 tháng 4. Trưa hôm đó, cả hai tên gặp Vương Thụy Hoa được cô ta cho tiền và xúi dục chạy trốn. Vì Hà Minh Minh từng làm việc ở công ty Vĩnh Khang và sống gần hiện trường, Vu Lai Hữu nghĩ đến việc hại luôn đồng bọn để cắt đứt manh mối, tránh cảnh sát tra ra mình. Sau khi đến huyện Nông An, Vu Lai Hữu đề nghị Hà Minh Minh mua thuốc trừ sâu, chuẩn bị tự tử bất cứ lúc nào để tránh bị bắt. Hắn ta cố tình tách ra khỏi Minh, thực chất là nhân cơ hội theo dõi đối phương. Khi biết Hà Minh Minh hẹn gặp bạn chat, Vu Lai Hữu nhận thấy đang gặp nguy hiểm. Hắn ta liền nói với Minh Minh rằng cảnh sát có thể đã truy ra cả hai. Vì vậy, Hữu hẹn Minh cùng uống thuốc độc tự vẫn. Ngày 14 tháng 4, sau khi cắt tóc ở tiệm đối diện nhà nghỉ, Hà Minh Minh gõ cửa phòng Vu Lai Hữu. Thấy không có phản hồi nên Minh nghĩ Hữu đã tự tử trước. Hà Minh Minh trở về phòng và uống lọ thuốc trừ sâu chuẩn bị sẵn. Nhưng hắn ta lại không biết rằng đồng phạm Vu Lai Hữu đang chỉ giả vờ đã qua đời ở phòng bên cạnh để lừa mình. Sau khi Hà Minh Minh tự tử, Vu Lai Hữu lại hẹn gặp Vương Thụy Hoa vào sáng 15 tháng 4, tiếp tục được cô ta cung cấp tiền. Về hung khí gây án, Vu Lai Hữu xác nhận mình và đồng bọn đã vứt nó xuống một cái giếng khoan tại cánh đồng trong lúc bỏ chạy. Trong phiên tòa ngày 21 tháng 4 năm 2011, Vu Lai Hữu bị kết tội giết người, cướp của và nhận án tử hình. Vương Thụy Hoa, bạn gái Vu Lai Hữu bị phạt 8 năm tù. Ông Hà Phương Học nhận 6 năm tù, tội danh của Hoa và Học giống nhau là bao che tội ác. Còn về Hà Minh Minh, tuy đã mất trước khi sự thật được phanh phui, nhưng căn cứ quy định của pháp luật, hắn ta cũng bị kết tội và nhận hình phạt giống như đồng bọn Vu Lai Hữu. Ngày 10 tháng 7 năm 2012, tên sát nhân Vu Lai Hữu chính thức bị xử tử. Vụ án này có khá nhiều tình tiết và thật sự rất quanh co. Tuy nhiên cuối cùng, cảnh sát cũng tìm ra được hung thủ và bắt hung thủ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hình phạt của hung thủ và những người có liên quan trong vụ thảm sát được nhiều người đánh giá là khá thích đáng. Còn các bạn, các bạn có nghĩ như vậy không? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh Kỳ An Thế Giới để được nghe về những kỳ án có thật trên thế giới.